Você está me sabotando. Você é mentiroso. Você está tumultuando. Todo mundo conhece a sua sua atitude. Passando pra lá, ele chegou e me chamou de idiota. Eu falei que o idiota, aí começou a discussão verbalmente, entendeu? O Carlão sempre se posiciona assim, parece um ditadorzinho. A gente não vai aceitar isso. Se for um fórum democrático, eu quero votar e a gente vai votar no setor. E conseguimos, e a Guarda Municipal cedeu e a gente vai votar sim, porque isso é um fórum democrático. Ninguém pôde falar na plenária final. Ninguém teve o direito à fala durante nenhum momento desse fórum. Quem queria falar foi simplesmente ignorado. Quem queria se expressar foi simplesmente ignorado. Ditadura! Agora, como assim? Um fórum que é, que é coordenado e que tem um microfone fechado? O fórum é da sociedade civil. Não existe isso. Esse, esse processo foi irregular, infelizmente. Estou envergonhada. Envergonhada como artista. Estou envergonhada como artista. Não tem voz. Não tem voz. A gente não... O Djemão pode se manifestar, isso não é fórum, isso não é fórum, o povo tem que ter voz. Gente da comissão organizadora que tinha que ser parcial está pedindo voto para a Cristiane. Nós temos o áudio, nós temos a gravação do ônibus chegando aqui, essa votação está errada, não está correto. A secretaria, ela colocou ônibus para buscar eleitor. Nós temos a gravação, entendeu? Botou eleitor. É o Márcio César Ramos. Nós temos aqui, nós temos as fotos. Temos fotos da pessoa ligada com ele, o comissionado, pedindo voto para a Cris. Então isso é uma farsa, uma manipulação, entendeu? Uma e manipulação que está sendo feita aqui. E o movimento negro não aceita participar disso aqui, Loyola, ser manipulado de dessa forma pela secretaria. Porque sempre foi isso assim. Isso é uma desorganização, não tem uma ata, não tem nada. É a gente não está pela ata, não está... Para aqui, por favor, aqui, por favor tá os, os conselheiros para o, o, o trabalho de 2018 e 2020. A gente quer parabenizar a todos vocês. Eu acho que a Suzinha foi muito enfática quando ela coloca a questão do amor à cultura. Eu vejo aqui uma grande representatividade da cultura. A visão daqui e a visão daí. Então, parabéns a todos vocês, conselheiros, por esse dia de hoje.